Merhaba arkadaşlar. Ruby dersinin ilkinde Ruby hakkında bilgi vermiştik. Bu ikinci videomuzda ise indirmiş olduğumuz Ruby Installer'dan kurulum yapacağız. Ve birkaç bilgi daha vereceğiz. Hemen ilk önce Installer'ımızı kuralım. Ve çalışmak için hazır hale gelelim. İlk ekrana Next diyerek lisans ekranına geldim. Ve buradan lisansı kabul ettiğimi belirterek ileri tıklıyorum. Burada Ruby'nin kurulacağı klasör ve dizin belirtiliyor. C sürücüsüne Ruby 192 adında 1.9.2 anlamına gelen sürümlü bildiren bir klasör oluşturulacak. Ve aşağıda iki tane seçenek var. Bunlardan ilki Ruby'nin çalıştırılabilir yola eklenmesini e, soruyor bize. Bunu işaretleyeceğiz. Bunun anlamı arkadaşlar Ruby'yi biz konsol ekranında çalıştırdığımız zaman normalde bu dizine girip bunun altında bulunan bin klasörüne girdikten sonra ancak e, yazmış olduğumuz programlarımızı çalıştırabileceğiz. Fakat e, Ruby'ye e, bu pet adı verilen veya Türkçe olarak yol dediğimiz e, ortam değişkenlerini eklediğimiz zaman e, bulunduğumuz herhangi bir klasörden Ruby programlarımızı çalıştırabileceğiz. Aşağıda da eğer yanlış çevirmiyorsam e, nokta rb ve e, nokta rbw e, uzantılı dosyaları e, Ruby ile ilişkilendirilmesi e, ne soruyor. Bunu da işaretliyorum ve install diyerek kurulumun tamamlanmasını bekliyorum. Evet, kurulum tamamlandı. Finish diyerek tamamlıyorum arkadaşlar. Peki ben orada pet'i seçmemiş olsaydım nasıl ekleyecektim? Şöyle bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Ve buradan gelişmiş e, seçenekleri e, tıklıyorsunuz. E, ve şu alt taraftan e, ortam değişkenleri butonuna tıklıyorsunuz. Ve şu anda e, benim eklediğim yani kullanıcının eklediği pet e, yani yol e, dosyalarını görüyorsunuz. Burada sadece ben e, C dizin altında Ruby klasörünün de e, içinde bulunan bin klasörünü eklemişim. Yani buradaki dosyaları herhangi bir yerden ben çalıştırabileceğim. E, siz bunu manuel olarak ekleyebilirsiniz. Bunu tıklarsınız. Burada herhangi bir şey varsa buraya noktalı virgül koyarak tekrar dizin adresini verirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Ruby programlarımızı nasıl çalıştıracağız? Bunun için hemen e, örnek ve ilk Ruby programımızı yazalım. Bir tane e, merhaba dünya.rb uzantılı bir klasör oluşturuyorum. Buradan da anlayacağınız üzere Ruby dosyalarımızı e, programlarımızı nokta rb uzantılı olarak kaydedeceğiz. Hemen bunu düzenleyelim ve burada ekrana bir şeyler yazdırmak istiyorum. Alışılageldiği üzere hello world yani merhaba dünya diyoruz. E, puts metodu ee, anlayacağınız üzere yine ekrana bir şeyler yazdırmak için kullanılır. Bunları daha sonra yine tekrarlayacağız. Ee, şu anda kaydediyorum. Deneme amaçlı yazdığım programı çalıştıracağım. Ee, çalıştırdan komu, komut satırına geçiyorum. Ve buradan e, masa üstüne gelip bu dosyayı çalıştıracağım. Ruby yorumlayıcısı ile. dosyalarıma bakalım. Merhaba dünya.rb Ruby dosyamız, programımız burada gözüküyor. Hemen bunu çalıştırmak için şöyle bir komut kullanacağız. Ee, herhangi bir ide kullanmadığımız sürece e, şimdilik kafamda tasarladığım Ruby programlarımızı bu şekilde çalıştırmak. Peki nasıl çalıştıracağız? Şöyle öncelikle Ruby yazıyoruz ve dosyamızın adını uzantısıyla birlikte yazıyoruz. Mer baba dünya.rb bastığım zaman 
programın çalıştı ve hello world diye yazdı arkadaşlar. Ee, böylelikle ilk programımızı çalıştırmış olduk. Ee, bir de irp denilen bir şey var arkadaşlar. Nedir bu irp? Hemen ona bakalım. Buradan C'ye geliyorum. Rub 192 bin altında ilk nokta bad dosyam var. Bunu çalıştırıyorum. Arkadaşlar irp şu anlama gelir. Ee, ya da e, ne işe yaradığını söyleyelim. Kodları deneyebilirsiniz. Burada herhangi bir kod parçalarını deneyebilirsiniz. Böyle bir komut satırıdır arkadaşlar. Oldukça kullanışlıdır. Mesela aynı örneğimizi burada yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi Hello World sonucunu burada da aldık. Kodlarınızı test edebilirsiniz. Buradaki nil çıktısının anlamı da kodun başarılı bir şekilde çalıştığı geri dönüşünü size sağlıyor arkadaşlar. İl bunu da kullanabilirsiniz. Oldukça faydalı. Kısa kodlarınızı test edebilirsiniz. Böyle güzel artıları var. Evet bu videomuzda da Ruby Installer'dan Ruby'yi kurmayı, PT eklemeyi, Ruby'yi yolu yola eklemeyi öğrendik. Ruby dosyalarımızı Ruby.rb uzantılı kaydetmeyi öğrendik. Ruby boşluk dosya adı .rb diyerek Ruby programlarımızı çalıştırmayı öğrendik. İRP hakkında bahsettik. Ee, ve bu videomuzu da tamamlamış olalım. Teşekkür ederim.